കുട്ടിക്കാലവും ഓർമ്മകളുടെ ഉത്സവമാണ് കളിച്ചും രസിച്ചും ആടിയും പാടിയുമുള്ള നിറമുള്ള കാലം ഉത്തമമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്ന കാലം കൂടിയാണ് ഇത് ഒരാളുടെ വളർച്ചയിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ സ്വാധീനങ്ങളുണ്ട് സമകാലീന കേരളത്തിൽ പ്രശസ്തരായവർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പ്രൊഫസർ മാത്യു ഉലകന്തറ ക്രിസ്തുഗാഥ എന്ന ഒറ്റകൃതി കൊണ്ട് മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തിലും ക്രൈസ്തവ സഭാചരിത്രത്തിലും ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഇതുകൂടാതെ ജീവചരിത്രം ബാലസാഹിത്യം പദ്യനാടകം വിവർത്തനം ദൈവശാസ്ത്രം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേരള എം ജി കാലിക്കട്ട് സർവകലാശാലകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളായിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യ ലോകത്തെ സംഭാവനയ്ക്ക് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഠിനമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിട്ട് വിജയം നേടിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് പ്രൊഫസർ മാത്യു ഉലകന്തറ മകനായതുകൊണ്ട് അമ്മ വീട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് കീഴൂര് തലോൽ ബ്രഹ്മൻ കഴുകുവശത്ത് കീഴൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് മേച്ചേരിൽ എന്നൊരു വീടുണ്ട് അവിടെയാണ് എൻ്റെ അമ്മാവനാണ് എന്നെ തല തൊട്ടത് മൂത്തമ്മാവൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു വൈദ്യനും നല്ല സമർത്ഥനും അധ്വാനിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടില്ല എഴുത്തുപള്ളി പോയി അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ അപ്പൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു അത്രയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കാള കൂട്ടും ജോലി കൂലി തൊഴിലാക്കി ഞാറു തടിയിലും ഇങ്ങനത്തെ ജോലികളൊക്കെയാണ് ഏതായാലും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു വായനാശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ പെരുന്നാളിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഉൾനാട കച്ചവടക്കാർ പോലെ കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ ഇന്ന് ജനോപപർവ്വം മേടിച്ചു ജനോപർവ്വം പോലെ തന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ മാറലേശ് പാന ഇതൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുന്ദരമായിട്ട് പാടും അങ്ങനെയാണ് ഈ കവിതയുടെ ഈണം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്നത് എന്നെ തൊട്ടിലിട്ടുകൊണ്ടമ്മ ജനോപർവ്വം പാടുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കേൾക്കാം എനിക്ക് സർവേശ്വര സർവനാഥാപരാപര സർവേശ സർവഗുണാമ്പുരാശേ സർവസ്തുതിക്കും നീ കാരണമാകയാൽ സർവേശ നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേൻ ഇങ്ങനെ അമ്മ ഇണച്ച് പാടും അത് ഈ തൊട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു വലിയ ആശ്വാസമാണ് പിന്നെ കുരിയാളശ്ശേരി മിത്രാനശൻ റോമിൽ പോയ കഥ ഏതോ ഒരു അച്ഛൻ എഴുതിയാണ് കവിത അതായത് ബന്ധമേ കവിതയുമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉള്ളൂ അത് അദ്ദേഹം അത് അമ്മ എവിടെ നിന്നോ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് മുഴുവൻ ബൈ ഹാർട്ടാക്കി ചൊല്ലും അപ്പം അതിൽ പല വൃത്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ് സമ്പദ് വിലാസം കൊണ്ടേറ്റം രമ്യം ചമ്പക്കൂളമെന്ന നാട്ടിൽ കീർത്തിമാൻ വാണിടും കാലം മർത്യരാർത്തികൾ തീർത്തു വസിച്ചു എന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പം അതിൻ്റെ വൃത്തമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എല്ലാ വൃത്തങ്ങളിലും അമ്മ ഇതിങ്ങനെ പാടി ഉറക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പദ്യത്തിൻ്റെ ഈണം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്നത് എന്ന് പറയാം പിന്നെയുള്ളത് എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മാവൻ അല ആസാമിലെ കൂലിപ്പട്ടാളത്തിന് പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴക്ക് കവിത കൊണ്ടു വന്നു ചങ്ങമ്പുഴ വാഴ്പാഞ്ചലിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അങ്ങേട്ട് പാടുമായിരുന്നു അങ്ങര് നേരിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാൻ മറ്റു പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ചുറ്റും വന്ന് കൂടുമായിരുന്നു അവർ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിടക്കും ഞാൻ വായും വിളിച്ചത് കേട്ട് പുറകെ നടക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പല വൃത്തങ്ങളോട് എനിക്ക് ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ കവിത എഴു
അത് നല്ല കവിതയാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നയനാൻ സാർ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അതാണ് കവിതയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വായിക്കും അന്ന് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പഠിക്കാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല പലപാടും ജീവിച്ചു പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ മൂർധന്യമാണ് അന്ന് പഠിക്കാൻ മാർഗം ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വൈക്കം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണ് അവിടെ ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക പഠിക്കാൻ മാർഗം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാട് ഷാപ്പിൻ്റെ പഠിക്കൽ ക കപ്പലണ്ടി കച്ചവടത്തിന് പോയവരാണ് പക്ഷെ അത് ഓരോരുത്തർ കടം മേടിച്ചുകൊണ്ട് അതും തുലഞ്ഞു ഏതായാലും അവസാനം എൻ്റെ ഫാദറിന് തോന്നി പിന്നെ അങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ല ചിലരുടെ പ്രേരണയുണ്ട് കൊച്ചനെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാ ചില കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്നു വക്കീൽ പറഞ്ഞു അവൻ ഇത്തിരി കൂടെ പഠിക്കട്ടെ എൻ്റെ പുറകെ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചനല്ലേ പിന്നെ സ്കൂളിലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ ഒരു നാരായണ സ്വാമി ആട്ട അച്ചന അച്ചന ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കണക്കിൽ അവിടെ ഒരു അഡ്മിഷൻ മേടിച്ച് തന്നു കുറച്ച് ഫീസ് സൗജന്യമൊക്കെ മേടിച്ച് തന്നു പിന്നെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പഠനം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ അയൽവക്കത്തുള്ള പണക്കാരുടെ മക്കൾ ചിലർ കോളേജിൽ പോയതായിട്ടൊക്കെ കേട്ടു എനിക്കും കോളേജിൽ പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ പല വാതിക്കലും മുട്ടി മാറാഗസ്തീനോസ് പിതാവിന് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു കണ്ടത്തിൽ മാറാഗസ്തീനോസ് ഞാൻ ആതിരൂപതയിൽ വേദപാഠം പരീക്ഷിക്കുന്ന നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി പാസ്സായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുത്തയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മ കൊണ്ട് മണ്ണാറേച്ചൻ്റെ എഴുത്തും മേടിച്ച് വിൻസെൻഷ്യൻ സഭയുടെ അന്നത്തെ സുപ്രീം ജനറലായിരുന്നു മണ്ണാറേച്ചൻ്റെ എഴുത്തും മേടിച്ച് പിതാവിനെ കാണാൻ പോയി എനിക്ക് പഠിക്കാനൊരു സഹായം വേണമെന്ന് പറയാം പിതാവ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്തിനാ പഠിക്കണേ എന്നായിരുന്നു ഓ ശങ്കരകുറുപ്പിൻ്റെ കവിത പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും ഉത്തരം തോന്നിയില്ല എങ്ങനെ തോന്നും ഏതായാലും പറ തോന്നിയില്ല ശകലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി കൈയും മുത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പല കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിനോട് പോയി ചോദിക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഏർപ്പാടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഇറങ്ങി പോരുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങുക ആ ചോദ്യം ശരിയാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വേണ്ടോളം വക്കീലന്മാരും വേണ്ടോളം പ്രൊഫസറന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് കത്തോലിക്കർക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ശരിയല്ലേ ഏതായാലും ഞാൻ പല വാതിലും മുട്ടി നിരാശനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടുവത്തി ചേരില്ല ചെന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം തോട്ടകത്ത് ഒന്ന് താമസമാക്കിയത് മുതൽ എന്നോട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനും സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റഡി സർക്കിളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഞാൻ പോയിരുന്നു ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും മറ്റേ നല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരും എന്നെ അദ്ദേഹം നോട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന ലഘുലേഖകൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും കൊണ്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഒരു ലഹിലേക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി അച്ചടിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹങ്കരി ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം അച്ഛനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ കത്തോലിക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നോക്ക് ഒരു ധ്യാനം തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചാലോ ഞാൻ പിള്ളേരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് തോട്ടകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ധ്യാനം നടത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ നിരാശയിൽ മുങ്ങുന്നു എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ആണ്ടി പാലായിൽ ഒരു കോളേജ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതാണ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ അടുത്ത മകൻ്റെ സ്വന്തക്കാർ ആരും താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞല്ലോ അതെവിടെയാണ് പോയി വരാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളോ ആറേഴ് മൈലുണ്ടോ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറേഴ് മൈലുണ്ട് നടന്നു പോയി പഠിക്കാമോ എങ്കിൽ ഫീസിനുള്ള വക ഞാൻ തരാം ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ ഞാനൊരു കോളം എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അതിൻ്റെ ഫീസിന് തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പാല കോളേജിലേക്ക് അയച്ചു കോളേജ് തുടങ്ങുന്ന കൊല്ലമായിരുന്നു അഡ്മിഷൻ കിട്ടി പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഏഴ് കൊല്ലം ആറ് ഏഴ് മൈൽ അപ
ഭക്ഷണത്തിന് മാർഗമല്ല വല്യമ്മ എന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ എന്നെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിനക്ക് തിന്നാൻ തരുന്നെന്ന് വല്യമ്മ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏതായാലും വളരെ ഞെരുങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഞെരുങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലം എല്ലാ വിഷയത്തിനും തോറ്റു നിരക്ഷരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുമായ നാഴിക കൂടെ അങ്ങ് നടന്ന് തറപ്പേക്കടവിൽ ഇറങ്ങി കയറിയാൽ വരളങ്ങാനം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ വരളങ്ങാനത്ത് അത്ഭുതാമ്മ എന്നും പറഞ്ഞൊരു കന്യാസ്ത്രീ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈയിടെ ചില അത്ഭുതമൊക്കെ നടക്കുന്നതായി കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അപ്പോൾ അത്ഭുത മരിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം മറ്റായി ആളുകളെ പറഞ്ഞ് കേട്ടുമ്പോൾ എന്ന് തുടങ്ങി അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ അറിയുന്നു പിന്നീട് അറിയാം ഏതായാലും ഞാനും അവിടെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒരു ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വെയിൽ ആറി കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ നടന്ന് ഈ ആറ് ഇറങ്ങിക്കയറി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഓട് പൊട്ടിയ ഒരു ഒരു ചാപ്പൽ താഴെ ചാണകം മെഴുകിയ ഒരു കല്ലറ അങ്ങനെ അധികം ആരും വരാതെ പക്ഷേ സന്ധ്യ നേരമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൊ പള്ളിക്കൂടം പിള്ളേർ രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ നാലിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് അവർ കുഞ്ഞ് തിരിയും കത്തിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പോയി നിന്നിട്ട് എൻ്റെ അല്പം സമയം എൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കിക്കോളണേ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് പെട്ടുപോയതാണ് ഒരു വൃത്തിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നു പിന്നെ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന ശനിയാഴ്ചകളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയി ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുമായിരുന്നു ആ കഥ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നീട്ടുന്നില്ല വില പല അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പോയി എന്നെ ആ കൊല്ലം ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കളയേണ്ടതായിരുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും തോറ്റിരുന്നയാളാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ എടുത്തു ഞാൻ തോറ്റുപോകുന്ന മിക്കവാറും ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിൻ്റെ കവിതാ മത്സരം വരുന്നത് നഷ്ടപുത്രയായ ഹവ എന്ന പേരിലൊരു കവിത ആബേലിനെ കായൻ കൊന്നിട്ട് അത് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന അമ്മ ഈ മകൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ട് കരയുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഞാനത് ആദ്യത്തെ മരണം എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ഒരു കവിതയായിട്ട് ഖണ്ഡകാവ്യമായിട്ടങ്ങ് എഴുതി സമർപ്പിച്ചു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയിൽ എല്ലാം തോറ്റെങ്കിലും എൻ്റെ പടം പത്രത്തിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഗോൾഡ് മെഡലുണ്ട് കവിതയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പം ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ അഭിമാന ഭാജനമായി മാറി നല്ല പേരെടുത്ത ഒരു കവി നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കൊല്ലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് കയറി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കയറിയിട്ട് ഓണപരീക്ഷയ്ക്കും ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്കും തോറ്റു മലയാളത്തിന് മാത്രം ജയിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫസർ മത്ത വി ജെ മത്തായി സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എടോ കവി താൻ ഈ പോക്ക് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും താൻ എല്ലാ വിഷയത്തിനും തോറ്റിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി രണ്ടാഴ്ച രണ്ട് മാസമല്ലേ ഉള്ളൂ താനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേണ്ടേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് അഭിമാനിക്കാൻ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞു താൻ ഇവിടെ വന്ന് ബോർഡിങ് വന്ന് താമസിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബോ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വൃത്തിയില്ലാത്തവൻ ബോർഡിങ് ഫീസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും സാറേ അത് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അവിടെ നീ വന്ന് താമസം അവിടെ താമസിക്കുക ഏതായാലും ഞാനവിടെ താമസിച്ചു പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു കാപ്യം കുടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ മാനേജർലാരിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കും അരിയിൽ മണൽപ്പുറത്തിരുന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എല്ലാ വിഷയവും അറിയായിരുന്നു അവന് ആ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടി അവനെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ കുത്തിയും കുറിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറെ കുറേ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അത്യാവശ്യം നിശ്ചയമായി ഒരത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ജയിച്ചു എനിക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതും തോറ്റു എന്നുള്ള 
അതാണ് അത്ഭുതം അതിനൊരു കാരണം ഞാൻ പറയാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അയാൾക്ക് എല്ലാ വിഷയവും അറിയായിരുന്നു ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം എഴുതുമല്ല വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും എല്ലാം വലിച്ചു വാരി എഴുതി എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ മേലാത്ത സമയം കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയായി എനിക്ക് അത്ര വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതി എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും മാർക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അയാളെ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കാണുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഏതായാലും പിന്നെ അയാൾ പിന്നെ അടുത്ത തവണ എഴുതി ജയിച്ചു വലിയ ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് പോയി ഏതായാലും അത് കഴിഞ്ഞു പാല കോളേജിൽ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നു അവിടെ പിന്നെയും പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും തരുമോ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ വരുന്നു എറണാകുളത്ത് സമസ്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷം അവിടെ കവിതാ മത്സരവും കഥാ മത്സരവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പത്രത്തിൽ വാർത്തയുണ്ട് ഞാൻ കവിതാ മത്സരത്തിൽ ചേർന്നു എഴുതി മഹാകവി വള്ളത്തോളാണ് സമസ്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് മഹാകവി ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പാണ് ഈ പിന്നെ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ജനറൽ കൺവീനർ യുനോ ചില്ലറ കളിയല്ല ഞാൻ എഴുതി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി യുനോ അത് കേരളത്തിലെ മഹാന്മാരായ ഹിന്ദു കവികളെല്ലാം എഴുതുന്നൊരു മത്സരമാണ് ഓ ഉളപ്പമുണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട് ഏതായാലും മത്സരിച്ചു എനിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടി ഞാൻ സമാനം ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു വന്നു എഴുത്തുമായിട്ട് നേരെ എറണാകുളത്ത് ചെന്ന് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ തപ്പിപ്പിടിച്ച് ശങ്കരക്കുറുപ്പ് സാറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് സാറേ എനിക്കൊരു സമ്മാനം ഉണ്ടെന്ന് കത്തു വന്നിരിക്കുന്നതാണ് പുള്ളി മേടിച്ച് ആ കവിതാ മത്സരം സി എൽ ആൻ്റണിയാണ് ഈ മത്സരങ്ങളുടെ എല്ലാം ചാർജ് അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു സി എൽ ആൻ്റണി തൃശ്ശൂകാരനാണ് മഹാനായ ഒരു ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ ഞാനും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു പോയി മുറി തപ്പി പിടിച്ചില്ല ആ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം മേടിച്ച് നോക്കി ആ മാത്യോ കവിത എഴുതി അല്ലേ മേടിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് തൻ്റെ കവിത ഞാൻ വായിച്ചടോ താൻ പാല കോളേജിൽ കിടന്ന് എക്കണോമിസും ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടവനല്ല താൻ ഇവിടെ നിന്ന് മലയാളം ബി എക്ക് ചേരെ തൻ്റെ ലൈൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാറേ ഇതിലൂടെ വന്നാൽ എവിടെ താമസിക്കും ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടേ താമസിക്കാൻ സ്ഥലം വേണ്ടേ ഫീസ് കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ പോകും ഇതിനെ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോടോ താനിങ് പോരേ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തിരി വന്ന വഴിയെ ഞാൻ നടു ചീരച്ചനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു അച്ഛാ എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടി കവിതയ്ക്ക് ശീലാനുണി മാഷ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ചേർന്ന് മലയാളം ബി എക്ക് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാറിനോട് ഒരു വഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നടു ചെറുലച്ചനുണ്ട് മനസ്സിലായി അച്ഛൻ ഉടനെ എനിക്കൊരു എഴുത്തെഴുതി തന്നു മലബാർ മേലിൻ്റെ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ അച്ഛന് വെളിച്ചെടുത്ത അച്ഛന് അന്ന് സി പി ഭരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇവിടെ സർ സി പി ഇവിടെ സി പിക്കെതിരായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൈയടക്കാനൊക്കെ അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സി പിക്കെതിരായിട്ട് പൊരുത്തെ പിന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആരെങ്കിലും വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ അളപ്പുഴ വന്ന് പിടി വീഴും ദീപികയ്ക്ക് പോലും അയാൾ എതിർ എഴുതെടുത്തെഴുതാനുള്ള ധൈര്യമില്ല ദീപിക അയാൾ നിരോധിച്ചു കളയും പക്ഷെ അന്ന് സി പിക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ മലബാർ മേലിലൂടെയാണ് മലബാർ മേലിൽ കൊച്ചി രാജ്യത്ത കേരളമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് അപ്പോൾ ആ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രചാരമുള്ള ഒരു ദിനപത്രമായിരുന്നു മലബാർ മേൽ അതിൻ്റെ മാനേജർക്കാണ് അച്ഛൻ എഴുത്തെഴുതി തന്നത് ഞാൻ എഴുത്തുമായിട്ട് ചെന്നു ഉള്ളിൽ വെളുത്തെടുത്ത ജൻ്റെ ഫാദർ തോമസ് വെളുത്തെടുത്ത് അടുക്കൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും എടുത്തില്ല അവിടെ എങ്ങാൻ പോയിരുന്നു പ്രൂഫ് വായിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചു ഇല്ല പറഞ്ഞുമില്ല അച്ഛൻ്റെ എഴുത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനെ അവഗണിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എങ്ങാൻ പോയിരുന്നു പ്രൂഫ് വായിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെ താമസിക്കുക വെച്ചാൽ ആ ഇവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ കെ കെ സി വൈലിൻ്റെ ഒരു പഴയ കെട്ടിടം കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ എങ്ങും പോയി കിടന്നു കറണ്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ പോയി കിടന്നു ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ മലബാർ മേലിൽ നിന്ന് കെട്ടിടം പണിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കെട്ടിടം തീരുമ്പോൾ തൻ്റെ പരീക്ഷ വരെ ഞാൻ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തരാം ശരി ഞാൻ പോയി ഈ കെ സി വൈലിൻ്റെ ഈ ജീർണിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ
പഠിക്കാൻ കറണ്ടില്ല പൊളിഞ്ഞ കിട്ടുകയല്ലേ ആ പൊടിച്ചിട്ട് കിട്ടുകയല്ലേ പക്ഷേ ഇത് വായിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ പത്രത്തിൻ്റെ അച്ചടി കഴിയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര മണിയാവും അപ്പോൾ അതുവരെ വന്ന് പ്രൂഫ് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ കാലം കഴിഞ്ഞു വല്ല സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും കിടക്കാനൊക്കെയില്ല ഞാൻ വന്ന് കിടന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ കമ്പോസിറ്റർമാർ വന്ന് എന്നെ തട്ടി എണീപ്പിക്കും പ്രൂഫ് വായിക്കാൻ രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി വരെ വായിക്കും സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കൊല്ലം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ഒരക്ഷരം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുപ്പത് രൂപ തരുമായിരുന്നു അച്ഛൻ എനിക്ക് മാസം രണ്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരം എട്ടെട്ട എട്ടെട്ടാണ് വീതം രണ്ട് നേരം കഷ്ടിച്ച് ബ്രാഹ്മണ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു സംഭവം ഉണ്ടായി പ്രൊഫസർ പി സി ദേവസ്യ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാകവി ക്രിസ്തു ഭാഗവതമൊക്കെ എഴുതിയ മഹാകവി ദേവര കോളേജിൽ അദ്ദേഹം പ്രൊഫസറാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കെട്ട് പുസ്തക കക്ഷത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം എറണാകുളം ടൗണിൽ കൂടെ നടന്നു വരുന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പിന്നെ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് ഈ മലബാർ മേലിൽ പ്രൂഫ് വായിക്കാനായിട്ട് സ്പീഡിൽ ഓടി വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ആ മാറ്റു അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് കാരണം ഞാൻ അന്ന് ഇത്തിരിശ കവിത എഴുതുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിലായി അതേ എഡിറ്ററായിട്ടുണ്ട് ജയഭാരതത്തിൽ കവിത എഴുതുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറ് എവിടെ പോണു അപ്പം ഞാൻ മലബാർ മേല് ജോലിയാണ് പ്രൂഫ് വായിക്കാൻ പോവുക സാറ് എവിടെ പോണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങേര് പറഞ്ഞു അത് ഐ സി ചാക്കോവിൻ്റെ പാണിനീയ പ്രതിരോധം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം സംസ്കൃത വ്യാകരണമാണ് അതിൻ്റെ പകുതി മുണ്ടശ്ശേരി എഡിറ്റ് ചെയ്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പകുതി കൂടെ ചേർത്തും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എഡിഷൻ ഇറക്കാൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാണ്യ പ്രതിരോധം അത് ഇവിടെ ഒരു പ്രസിൽ അടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രൂഫ് വായിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടെ പോരട്ടെ സാറെ എന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ അടുത്തൊരു പ്രസാണ് ഞാൻ കൂടെ ചെന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യാകരണത്തിലെ ചിഹ്നങ്ങളിടുന്നത് തിരുത്തുന്നതൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ സാറേ ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് മലബാറിമയില്ല എൻ്റെ കഞ്ഞി ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങ് പോയി ഇത്തിരി താമസിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അൽപ്പോൻ സാമ ഉറക്കിയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിരാശനായി ഈ ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൽപ്പോൻ സാമിയുടെ പണി പണി തുടങ്ങി മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ കോളേജ് വിട്ട് മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിട്ട് പ്രസിലേക്ക് മലബാർമേ പ്രസിലേക്ക് ഓടുമ്പോൾ വഴിക്ക് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു കലം കൊണ്ട് ചന്ത ചന്ത മൂക്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്നെ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ പോയി സാറ് എന്താ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നെ പറ്റി അവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ കാഴ്ചക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം എന്താനും കൂടെ ഒന്ന് കൂടാമോ എൻ്റെ പ്രൂഫ് വായിക്കാൻ ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ എൻ്റെ കഞ്ഞി മലബാർ മേലിലാണ് ഞാനിതിന് കൂടാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണി നടക്കില്ല സാറ് ക്ഷമിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി എഗൈൻ ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച സാറ് ആ പാലത്തെ വന്ന് നിൽക്കുക കാൺ മുഖോ കാണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉന്തിയിരിക്കുന്നു ചെങ്കണ്ണ രോഗം പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ചെങ്കണ്ണ രോഗം മുഖമൊക്കെ വീർത്ത് കണ്ണും തള്ളി നിൽക്കുക എടോ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഐ സി ചാക്കോയെ ഒന്ന് പോയി കാണാം താൻ കൂടെ പോരാമോ അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി ഐ സിയെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുളിങ്ങുന്നവർ ബസ്സില്ല ബോട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല വള്ളവും കയറി കടത്തോളം കയറി ബസ്സും കയറി ഇറങ്ങി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ പുളിങ്ങുന്നിൽ പോയി ഐ സിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് പ്രസി ജോലി പിന്നെ മലബാർ മേലിൽ ജോലിയില്ല ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച അന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഞാൻ പോയില്ല ഒരു ആബ്സെൻറ്റാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കെട്ട് പുസ്തകം എടുത്തിൻ്റെ തന്നു ഈ ബുക്ക് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യരുത് ഇതിൽ
തൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് മതിയാവില്ലേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വേലയ്ക്ക് കൂലി നിശ്ചയിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പണം തരികയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാം തീയതി തോറും എൻ്റെ അനന്തരവൻ പിന്നെ അങ്ങനൊരു പേര് അയക്കെ ചാക്കോ എന്ന് മറ്റാണ് പണവുമായിട്ട് എറണാകുളത്തെത്തും അതുകൊണ്ട് പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രൂഫ് വായന ഐ അണിനീയ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് വായന എൻ്റെ തലയിലായി ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലം വേറൊരു സ്ഥലം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസം മാറ്റി പരീക്ഷ എഴുതി ഞാൻ ഡബിൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തേർഡ് പാർട്ടിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കൂടി പാസ്സായി ഡബിൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡബിൾ റാങ്കോട് കൂടി ബി എ പാസ്സായി ധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രാമാണികനായിരിക്കണം നല്ലവണ്ണം അറിയണം ഒരു കാര്യം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ല അത് കുട്ടികൾക്ക് രസിക്കുന്നത് പോലെ അത് അത് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും തന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മതിയാവും എന്നെ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സാറ് ഹൈസ്കൂളിൽ കഥകൾ എവിടുന്നെങ്കിലും തപ്പിയെടുത്ത് കഥകൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ആ കഥകളുടെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഈ ഫിസിക്സ് തത്വങ്ങൾ പറയും ഈ തത്വങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ കഥയും തത്വവും കൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യ അറിയാം വേറെ ചിലർക്ക് പദ്യം ചൊല്ലാൻ അറിയാമായിരുന്നു കവിത എല്ലാം അറിയാം പദ്യം ചൊല്ലാൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്നെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച ഒരു എ കെ പത്മനാഭമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറ് അദ്ദേഹം വടിയെടുക്കില്ല ശകാരിക്കില്ല ഒന്നുമില്ല കയറി വരുന്നത് തന്നെ പദ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് സൈലൻ്റ് ആവും അതിപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ് പദ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യ കഥ പറയലോ കവിതയല്ലോ ഞാനിതൊന്നും പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ സിനിമാ പാട്ട് പാടി പിള്ളേരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്